，来再看一盘和棋黑胜的对局。这是第七届温岭杯全国象棋国手赛半决赛，红方是特级大师孟晨，黑方是乱战天王洪志，也是前两盘和了啊，又加了一盘超快棋。红方六分钟，黑方四分钟，每走一步加五秒。红方只能取胜，黑方只要顶和就行。大家伙请看棋盘，上来孟晨走仙人指路。红天王挺足，红方正马，黑方也是正马，红方平炮，黑方补象，红方出车捉炮，黑方跳拐角马来保，同时也多出一条出车的路线，比如说红方跳个鞭马啥的，黑方必然会向前送足，红方一拱，黑方就出去抓，那红方就想办法先给马跳上去，你再充足就不合适了。黑方先起个横车，给马生根。红方依然是平炮瞄准，黑方把车弄出来要捉马，红方补象，黑方捉了一下。孟晨一想，如果我踩足，你必然会吃，我在吃炮，这样换子黑方马一跳，嗯，感觉不太好，因此他又没上马踩足，往回跳，不想换子但是这个去而复返呢，也是亏棋的。黑方送卒，红方一吃，黑方出车抓兵。其实这棋平开就行了，黑方吃马，红方也能打马。但他呢，还是不想换子儿。这里走了一招退炮，这个兵不要了，那黑方就吃了，捉马。红方再用车来保，在家里一顿疯狂调整，弄了一排炮架，黑方。跳外马，红方呢也没打车，他跳正马，黑方先动手了，打马。现在红方就难受了，你打车不合适啊。黑方平车还是跟你换炮，红方发射，黑方翻过来，红方最后一个炮肯定不能再打马了，不是的话，那黑方就上马踩兵，全员出动，接下来还能进足过河，不行啊，这里红天王打马。孟晨特大是冲兵踩车，这确实得管。跳马别住，红方在出车盯着这个炮，不让左边这个发射。但黑方有棋走啊，进足过河。红方提车，黑方把炮一闪，现在左炮又能发射了。这马还是焦点呢。红方好走法就是向前跳马，即使黑方能拉住，那没招的对子儿呗，咋整？但当时可不是这样走的，红方是往回跳，这样走亏大了。咱不说别的，这马从开局往前跳两下，又往回跳两下，最终回到原点，白走了。下一招，黑方冲边卒，这炮都不让发射，这咋整？进车捉马，黑方往前一蹦，现在黑方这个边卒啊有俩根了。下一招，红方吃中卒。这手棋也有疑问，还不是说不动呢？因为这车一走，黑方这马随时能往边路跳。卧槽，没人防守了。你看黑方下一招进车，这就准备着砍炮了。吃完再给马往边路一蹦。卧槽，还好红方提前补士，到黑方了。他是往左平了一格炮，用马踩车。最狠的应该是往右平。锁住将门，这样走红方就丢子儿了，因为他只能把局放这边防守。如果说你放这儿，那黑方就砍炮啊，红方不敢吃啊，黑方跳马就完了。哎，这是黑方最狠的招法。当时往左平炮，先踩车的先手啊，红方也踩车，黑方可以多吃个象再踩车，没这样选，他吃鞭炮。红方吃马，红天王平车，这也是一个准备工作。黑方还是准备跳马卧槽去。假设红方老帅一出来呢，黑方就可以平炮了，是这么个意思。孟晨为了不让红方跳马，也是煞费苦心呐、啊，用象把卒收了，确实没法跳了，那就吃象呗。红方提炮寻求反击，何其黑胜啊！这招棋之前我还以为是和棋红胜呢，竟黑方进攻了，对手补士，红方架中炮，这反击挺快啊
，红方有手段了，演示一波，他准备大刀弯心呐，不敢用试吃下底死了，出了也不行啊，下底将上来，再进局一将就完了，怎么走都是死。黑方这样化解的平炮挡车，这回不能砍了。红方拆中炮，黑方又挡了一下。红方退炮打车，没死可以下底。最为致命的一招是在下一步，最稳的招法应该是退到底线跟黑方对子儿，而当时是平炮，乍一看拉住了黑方的车马，但同时也给黑方找到了一条捷径。没错，就是下底炮一将啊，红方唯有电炮，这就被锁住了，失去作用了。黑方跳马要卧槽，已然叫杀，红方退居防守，黑方万马奔腾，红方老帅出攻，最后平炮叫杀，一招毙命，没辙，只能投降。这平局一将受不了啊，电杀吃杀。上老帅也不行，黑方可以打将啊，这必须得弃车了。黑方砍掉，红方跳马挡住，那黑方就平车将，电士，退炮将，老帅不敢躲，电马跟电士都一样，黑方弃车砍马，红方吃车，黑方平车用炮将绝杀，这就是超快棋啊，什么都有可能发生，有的时候真是一秒一步啊。半决赛就完事了，明天开始讲总决赛，大家呢持续关注，我是四郎，下期再见。